Find x and y from the equations 2x plus 7y equals 36 and 5x minus 2y equals 12. Alamin daw natin ang values ng x and y given yung dalawang equations. Alalahanin lang ulit natin yung concept in solving simultaneous equations. Sabi, kung ilan ng number of unknowns or variables Dapat, ganun din yung number ng equation na magagamit natin. So, for example, meron tayong two variables or two unknowns. Kailangan meron tayong dalawang equations. Three unknowns, three equations. Four unknowns, four equations. So, sa given natin, meron tayong dalawang unknowns or variables which are x and y. Kaya naman, meron tayong dalawang given equations. Let's say this is equation 1 and this is equation 2. Let us now find the values of x and y using elimination method. Ang unang ginagawa sa elimination method ay ang pagpili ng variable na gusto nating alisin or i-eliminate. Pagkatapos kapag nakapili na tayo ng variable na aalisin natin, kailangan naman natin ngayong sundin yung requirements in eliminating a variable. Ang unang requirement natin ay dapat same ang numerical coefficient ng variable na i-eliminate natin sa dalawang equation. For example, sa ating equation 1 and 2, ang i-eliminate natin ay ang x. Dapat parehas ang numerical coefficient niya. Since 2 ang numerical coefficient ng x natin sa equation 1 and 5 naman ang numerical coefficient ng x natin sa equation 2, hindi pa natin nasusunod ang requirement number 1. Ganun din naman kung i-eliminate natin ang variable y sa ating dalawang equations. Sa equation y, 7 ang numerical coefficient ng y, samantalang sa equation 2, 2 ang numerical coefficient ng y. Kaya hindi pa rin natin nasusunod ang requirement number 1. Ang requirement number 2 natin ay dapat opposite ang sign ang variable na i-eliminate natin sa dalawang equations. So, for example, ang gusto natin i-eliminate ay x, positive 2x, and positive 5x. Hindi natin nasunod ang requirement number 2 na dapat opposite sign. Pero kung y ang i-eliminate natin, meron tayong 7y and negative 2y. Nasunod natin yung number 2 na opposite sign, pero hindi pa rin natin nasusunod yung number 1 na same numerical coefficient. Sa paggamit natin ng elimination method, mamimili lang tayo ng isang variable na i-eliminate natin. Pero sa video ng ito, gumamit tayo ng dalawang senaryo na kung saan i-eliminate natin si x at i-eliminate naman natin si y. Umpisahan natin ang pag eliminate sa variable x. Ngayon, para ma-eliminate natin si x, kailangan masundan natin yung dalawang requirements. Ang unang requirement ay dapat parehas ang numerical coefficient ng dalawang x sa ating dalawang equations. Ang pinakamadaling way para mapagparehas natin yung numerical coefficient ng dalawang x sa ating dalawang equations ay ang i-multiply natin ang equation natin sa itaas ng numerical coefficient ng x sa ibaba. At i-multiply naman natin ang ating equation sa ibaba ng numerical coefficient ng x sa itaas. Ang magiging resulting equation natin sa itaas ay 5 times 2 equals 10x plus 5 times 7y equals 35y equals 5 times 36 na 180. Sa ibaba naman meron tayong 2 times 5x na 10x, 2 times negative 2y na negative 4y, at saka 2 times 12 na 24. Ang pangalawang requirement ay dapat magkaiba ng sign ang dalawang variable x natin. So, sa ating equations ngayon, parehas pa silang positive. Kaya, ang gagawin natin, i-times natin ang isang equation sa negative 1 para ang isang x natin ay maging negative. After natin i-divide ang negative 1 sa lahat ng terms sa ating napiling equation, magkakaroon tayo sa equation natin sa ibaba na negative 10x plus 4y minus 24. Ngayon, i-check ulit natin ang ating dalawang requirements. Parehas din ang numerical coefficient ng ating x sa dalawang equation at magkaiba sila ng sign. Ang susunod na gawin naman natin ay ang mag-proceed tayo sa addition. 
since 10x plus negative 10x ay 0, maya eliminate na natin ang variable x. I-add natin si 35y at saka si 4y, kaya meron tayong 39y. And 180 plus negative 24 ay 156. Dividing both sides by 39, makukuha natin ang value ng y na 4. Since meron na tayong value ng y na 4, maaari na natin i-substitute ang 4 sa lahat ng y sa ating mga equations para makuha naman natin yung value ng x. For example, ang napili nating equation ay ang 2x plus 7y equals 36. Kaya kapag pinilitan natin ng y ng 4, magkakaroon tayo ng 2x plus 7 multiplied by 4 equals 36. Alam naman natin na ang 7 times 4 ay 28. I-transpose natin si 28, kaya siya ay magiging negative 28. And 36 minus 28 ay 8. And dividing both sides by 2, makukuha natin si x na 4. Let us try solving the equations naman kung y ang i-eliminate natin. Kung makikita nga natin na hindi pa parehas ng numerical coefficient ang dalawang y natin sa mga equations, kaya ang gagawin muna natin ay i-multiply ng 2 ang equation natin sa itaas dahil 2 ang numerical coefficient ng y sa baba at i-multiply naman natin ng 7 ang equation natin sa ibaba dahil 7 ang numerical coefficient ng y natin sa itaas. 2 times 2x ay 4x. 2 times 7y ay 14y. And 2 times 36 ay 72. Ngayon, 7 times 5x ay 35x. 7 times negative 2y ay negative 14y. And 7 times 12 ay 84. Para sa requirement number 2 natin, makikita natin na ang dalawang y natin ay magkaiba na ng sign. Kaya magpaproceed na tayo sa addition. 4x plus 35x ay 39x. And since magkaiba na ng sign ang ating y at para sila ng numerical coefficient, may eliminate na natin siya. Equals 72 plus 84 ay 156. Dividing both sides by 39, makukuha natin si x na 4. At dahil meron na tayong value ng x na 4, maaari na natin palitan ang value ng x sa ating mga equations ng 4. For example, ang napili nating equation ay ang equation number 2, 5 times 4 minus 2y equals 12. So, 20 minus 2y equals 12. Ilipat natin si negative 2y, kaya siya ay magiging positive 2y. At si 12 naman ay ilipat natin, kaya siya ay magiging negative 12. And bring down 20. 20 minus 12 ay 8 equals 2y. Dividing both sides by 2, makukuha natin si y na 4.